Care concittadine e cari concittadini, siamo nel tempo dei social, in cui molti vivono connessi in rete e comunicano di continuo ciò che pensano e anche quel che fanno nella vita quotidiana. I spent a lot of time thinking and I've come to realize that I'm I'm just not good for you. Mi assegna il compito di rivolgere a tutti voi gli auguri per il nuovo anno e di farlo da qui, dal Quirinale, casa di tutti gli italiani. No, scusi, avevo un po' di... Com'è? Eh, Giovanni, non vado al barbiere neanche io, quindi... Questa volta lo ripetiamo più. Ma dobbiamo assolutamente evitare stati di ansia immotivati e spesso controproducenti. Proprio su questo vorrei riflettere brevemente, insieme. Sentirsi comunità significa condividere valori, prospettive, diritti e doveri. Significa pensarsi dentro un futuro comune, da costruire insieme. Significa responsabilità. perché ciascuno di noi è in misura più o meno grande protagonista del futuro del nostro paese. Ma dobbiamo guardarci dal confinare i sogni e le speranze alla sola stagione dell'infanzia, come se questi valori non fossero importanti nel mondo degli adulti. Mi permetto nuovamente, care concittadini, no, aspetti, no, aspetti, aspetti, no. Mi permetto nuovamente, coloro che mantengono in funzione le linee, oh, signore, non reggo, non riesco a leggere le linee alimentari, <coughs> ma ricominciamo, mi dispiace, mai, mai successo. <coughs> Giovanni, per piacere, però, scegli una posizione, poi, se ti muoio, io seguo e mi, 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 e mi distraggo. <coughs> Mi permetto nuovamente. Qualche settimana fa a Torino alcuni bambini mi hanno consegnato la cittadinanza onoraria di un luogo immaginario, 
Il modo definito felicizia. E nel battersi come giusto per le proprie idee, rifiutare l'astio, l'insulto, l'intolleranza, che creano ostilità e timore. Potrei rispondere che non me lo ricordo più perché è passato tanto tempo, ma non è vero, me lo ricordo. <coughs> Quando avevo la vostra età, nei primi, nei, nei primi anni delle elementari, pensavo di fare il medico. Poi ho cambiato opinione e non l'ho fatto, ho fatto altro, <coughs> ma quello era il mio, allora il mio desiderio. Perché l'idea di, forse avendo il pediatra che ogni tanto veniva a visitare, eh, ero... Mi ero interessato molto e mi piaceva molto questa, questa figura e questa attività di curare i bambini. Poi ho fatto altro in realtà, ma quello era il mio desiderio. risposta complessa dovrei dare e quindi la evito ehm... questo lo sottolineo perché la politica non appartiene soltanto a chi sta in Parlamento nei consigli comunali o nella regione la politica appartiene a tutti nel nostro paese a tutti i cittadini No, scusi, avevo un po' di... Come? Il governo, cui la Costituzione affida il compito e gli strumenti per decidere, ha stabilito ieri una serie di indicazioni di comportamento quotidiano, suggerite da scienziati ed esperti di valore ma dobbiamo assolutamente evitare stati di ansia immotivati e spesso controproducenti. No, scusi, avevo un po' di... Sono rimasto colpito da un episodio di cronaca recente, riferito dai media. Una signora di 90 anni, sentendosi sola, la notte di Natale, ha telefonato ai carabinieri. Ho bisogno soltanto di compagnia, ha detto ai militari. E loro sono andati a trovarla a casa, portandole un po' di serenità. Alla signora Anna e alle tante persone che si sentono in solitudine, voglio rivolgere un saluto affettuoso. Giovanni, non vado al barbiere neanche io, quindi... Beh, il mio sogno, occhi aperti, è quello di un mondo che sia... che vive in pace, senza guerre, con serenità, senza bambini che soffrano la fame, senza bambini che, an che anneghino nel mare perché fuggono dalle guerre, Si tratta di un patrimonio da salvaguardare, perché appartiene a tutti i cittadini.
E questo sogno poi è una cosa particolare, un settore particolare che riguarda l'Italia. Cioè il sogno che il nostro paese divenga sempre più un paese in cui tutti quanti, donne, uomini, bambini, avvertiamo che abbiamo la stessa sorte, dobbiamo essere quindi, dobbiamo, abbiamo l'esigenza di aiutarci vicendevolmente. Un paese, l'Italia, che, che sia sempre di più una comunità di persone che si fanno carico gli uni dei problemi degli altri e viceversa, in maniera da, fare una, da, da realizzare un modo di vivere in cui ci si aiuta e si ha a cuore anche, non soltanto la sorte propria, ma anche quella degli altri, non soltanto il proprio benessere, la, la propria condizione, ma anche il benessere degli altri. Li ringrazio per il modo con cui stanno affrontando i sacrifici cui sono sottoposti. Sarà diverso per tutti. In molte lettere che ho ricevuto vengono narrate le storie di forzata solitudine che tanti stanno vivendo anche in questi giorni abitualmente di festa condivisa. Comprendo bene il senso di privazione che questo produce. Sarà così anche per me. Sarà così anche per me. I sacrifici che stiamo facendo da oltre un mese stanno producendo i risultati sperati e non possiamo fermarci proprio adesso. Questa volta non ripetiamo più. l'immagine dell'Italia positiva che deve prevalere. È una risposta complessa dover dare e quindi la evito. È, è, è davvero, davvero bella il, il mare e le montagne, la Calabria sono tra i più belli. Proprio su questo vorrei riflettere brevemente, insieme. Sono i valori coltivati da chi svolge seriamente, giorno per giorno, il proprio dovere. Il nostro è un paese ricco di solidarietà. Spesso la società civile è arrivata con più efficacia e con più calore umano in luoghi remoti, non raggiunti dalle pubbliche istituzioni. Il 
avuto gli incontri con chi negli ospedali e nelle periferie e in tanti luoghi di solitudine o di sofferenza dona conforto e serenità. di tanti volontari intervenuti nelle catastrofi naturali a fianco dei corpi dello Stato. È l'Italia che ricuce e che dà fiducia così come fanno le realtà del terzo settore, del no profit, che rappresentano una rete preziosa di solidarietà. di realtà che hanno ben chiara la pari dignità di ogni persona e che meritano maggiore sostegno da parte delle istituzioni. vengono incaricati di alcuni compiti. A partire dal Presidente della Repubblica che è incaricato del compito più rappresentativo, ma la politica appartiene a tutti. Quindi il mio interesse era molto acuto, la mia, eh, mi ero appassionato sia quando non immaginavo di svolgerne in concreto, sia dopo quando, quando ho cominciato a, a occuparmi in maniera attiva e concreta.
I sacrifici che stiamo facendo da oltre un mese stanno producendo i risultati sperati e non possiamo fermarci proprio adesso. Si potrà avviare una graduale e progressiva ripresa con l'obiettivo finale di una ritrovata normalità. Vorrei concludere da dove ho iniziato. Quel che ho ascoltato esprime soprattutto l'esigenza di sentirsi e di riconoscersi come una comunità di vita. La vicinanza e l'affetto che avverto sovente l'interpreto come il bisogno di unità, raffigurata da chi rappresenta la Repubblica, che è il nostro comune destino. Ragazzi vi ringrazio, è stato interessante, con grazie per queste domande interessanti, è stato un piacere stare con voi, stare anche più a lungo volentieri, ma devo fare anche altre cose, e vi faccio molti auguri per i vostri, per i vostri studi, per il vostro a futuro, per le vostre famiglie e per i vostri insegnanti.